All right, so in this video we're going to talk about uh, last video mein aapko yaad hoga humne dekha tha ke kya kya cheeze chahiye hoti hain in order to sketch a quadratic curve aur ye teenon cheeze maine samne likhi hui hain is video mein however we're going to talk about how we're going to find those things and put them together in order to sketch a quadratic curve so the first thing as i mentioned earlier is the nature or nature determine karta hai whether it's going to be a maximum or a minimum curve acha ab nature kaise nikalte hain ye dekhte hain so number 1 I'm going to talk about how to find the nature of a quadratic curve. Now, finding out the nature is the easiest of the three things that I've mentioned. Or nature, जो होता है, वो basically determine किया जाता है by looking at the coefficient of x square. So, if you have y is equals to a x square plus b x plus c, इसमें हम देखते हैं the coefficient of x square, which is a. So, अब a जो है, वो आपका या तो positive हो सकता है या negative हो सकता है, ठीक है? There's no third possibility. Or maybe if you're thinking कि zero है, तो अगर a zero हो गया, तो फिर तो it's not a quadratic curve anymore. फिर तो ये linear हो जाए, linear. तो भाई ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो जाएगी ठीक है सो एज आई सेड देर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ ए सो नंबर वन इज इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो और यू कैन से इफ ए इज पॉजिटिव उस केस में क्या होगा उस केस में यू गोइंग टू गेट अ मिनिमम कर्व और यू गोइंग और यू कैन से दैट यू गोइंग टू गेट अ हैप्पी फेस ठीक है सो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर पॉजिटिव मीन्स हैप्पी पॉजिटिव का मतलब मिनिमम मिनिमम और हम इसको हैप्पी फेस से याद रख सकते हैं ऑब्वियसली ये टर्म प्लीज ख्याल रखिएगा इस बात का कि हम एग्जाम में नहीं यूज करेंगे ये टर्म्स हम सिर्फ और सिर्फ अपनी आसानी के लिए यूज करते हैं सो दैट्स पॉसिबिलिटी नंबर वन पॉसिबिलिटी नंबर टू इज दैट इफ ए इज लेस देन जीरो दैट मीन्स इट्स नेगेटिव एंड इफ इट्स नेगेटिव इन दैट केस वी विल हैव अ मैक्सिमम कर्व और यू कैन से दैट वी विल हैव अ सैड फेस सो वी हैव अ मैक्सिमम कर्व और एज आई सेड You can remember it as a sad face. ठीक है, so that's number one, nature. अब हम बात करेंगे number two, which is how to find the turning point. अच्छा, now finding out the turning point can uh, is again not very difficult. ठीक है, but uh, it's slightly more difficult than finding out the nature and the intercepts. So turning point, as I mentioned earlier, basically क्या होता है? It's 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 a point with two coordinates. One of them is h and the other is k. H is the x coordinate of the turning point and k is the y coordinate of the turning point. अब turning point निकालने के वैसे तो दो दो से तीन तरीके हैं और हम one by one सब को study करेंगे. But the most preferred method of finding the turning point is कि हम अपनी equation को इस वाली equation को y equals to a x square plus b x plus c को हम convert करते हैं in something if you remember earlier जब मैंने introduction किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि vertex form एक equation होती है या completed square form उसमें हम convert करते हैं तो इसको हम convert करते हैं into something known as y is equals to a x minus h the whole thing square plus k इसको हम completed square form भी कहते हैं और इसको हम vertex form भी बोलते हैं completed square या vertex form ठीक है और if you if you remember मैंने आपको साथ में ये बताया था कि हर form में लिखने के कुछ अपने फायदे हैं कुछ नुकसान आते हैं तो इस form में लिखने का फायदा ये है कि इस form में जब हम जैसे मिसाल के तौर पे मैंने randomly किसी equation को convert किया कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में और कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो मेरे पास इक्वेशन आ रही है वो आ रही है एक्स माइनस थ्री द होल थिंग स्क्वायर प्लस फाइव ठीक है अगेन दिस इज जस्ट दीज आर जस्ट रैंडम वैल्यूज जस्ट टू प्रूव पॉइंट कैच और के कैसे निकाला जाता है तो इसमें लिखने का फायदा ये हमारे पास कि इसमें इस, इस तरह से हम बसानी एच और के डिटर्मिन कर सकते हैं तो अगर हम कंपेयर करें अच्छा अब यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखें कि दोनों के साथ माइनस साइन है तो हम माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट माइनस एच इक्वल्स टू माइनस थ्री तो माइनस से माइनस कैंसिल एंड एच इक्वल्स टू थ्री एंड के तो राइट अवे हम देख सकते हैं कि किसके बराबर है फाइव के बराबर है सो के इज इक्वल्स टू फाइव तो टर्निंग पॉइंट क्या आ गया हमारा हमारा टर्निंग पॉइंट आ गया थ्री कॉमा फाइव ठीक है तो वर्ट एक्स फॉर्म में या कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में लिखने का फायदा ये है कि इसको इस 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 फॉर्म को देख के हम बता सकते हैं बसानी कि हमारे टर्निंग पॉइंट के कॉर्डिनेट्स क्या होंगे अच्छा अब इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं दैट ऑब्वियसली वी गोइंग टू डिस्कस लेटर अब हम आते हैं नंबर थ्री एंड इन दिस वी गोइंग टू टॉक अबाउट कि इंटरसेप्ट कैसे निकाले जाते हैं सो इंटरसेप्ट एज आई मैंशन अर्लियर आपके पास होते हैं एक्स इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट का मैंने आपको ये भी मेंशन किया था कि एक्स इंटरसेप्ट जो है वो निकाल के वो इसके तीन पॉसिबल केसेस होते हैं समटाइम्स यूल हैव टू समाइम्स यूल हैव वन और इन इन सम केसेस यूल हैव एब्सोल्युटली नो एक्स इंटरसेप्ट सो एक्स इंटरसेप्ट जो है 
अगर हम इसको ग्राफिकली एनालाइज करें तो एक्स इंटरसेप्ट बेसिकली वो पॉइंट या पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारा कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा अच्छा एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट करे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वाई किसके बराबर होगा वाई बराबर होगा जीरो के सो दैट मीन्स इफ यू वॉन्ट ऑफ अ कॉडाटिक इक्वेशन इफ यू वॉन्ट द पॉइंट और पहैप्स पॉइंट्स एट विच द कर्व इज कटिंग दस एक्सेस तो हमने सिंपली क्या करना है हमने सिंपली वाई को जीरो के बराबर रख देना है सो so, क्या आ जाएगा आपके पास आपके पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हमने क्या करना है अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है क्या करना है हमने इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है अब इसको सॉल्व करने के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं सबसे जो पहली हमारी कोशिश होती है वो होती है कि हम इसको फैक्टराइज कर लें या जिसको हम आसान आसान लफ्जों में कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग ठीक है ये दिस इज समथिंग दैट वी स्टार्ट लर्निंग इन ग्रेड एट फर्स्ट लॉन्ग इज एज मैथ विल बी मिडिल टर्म ब्रेकिंग ठीक है ना और दूसरा जो तरीका है जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग फेल हो जाती है तो जो दूसरा तरीका हम अप्लाई करते हैं वो है कॉड्रेटिक फॉर्मूला जो कि आई होप सबको याद हो कॉड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है कॉड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए ठीक है तो अगर मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो पा रही तो हम कॉड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे और इनफैक्ट कॉडाटिक फॉर्मूला आप इन एनी केस यूज कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव के मिडिल टर्म ब्रेकिंग आपसे हो या ना हो कॉडाटिक फॉर्मूला विल ऑलवेज गिव यू द आंसर ठीक है सो दीज आर द टू वेज इन विच यू कैन फाइंड आउट द एक्स इंटरसेप्ट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द द सेकेंड पार्ट ऑफ इंटरसेप्ट और वो है हमारा वाई इंटरसेप्ट ये निकालना भी बहुत ही आसान है वाई इंटरसेप्ट जैसे कि आप जानते हैं ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा कर्व y एक्सेस को कट करता है तो अगर मैं इस कर्व में आपको हाईलाइट करूं तो ये जो आप देख रहे हैं लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू ये ये वाला पॉइंट है जो हम जहाँ पर हमारा कर्व y एक्सेस को कट कर रहा है तो इफ इट्स कटिंग दी y एक्सेस सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन फैक्ट लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट हमारा x क्या होगा जीरो होगा तो इफ आई वॉन्ट दाइंट सेप्स वट विल आई डू आई विल सिंपली प्लग इन जीरो इन प्लेस ऑफ x If I want the y-intercept, I'll simply plug in zero in place of x. Or, ये हम साथ में करके भी देख लेते हैं। हमारी equation होती है y equals to x square plus bx plus c, right? ये हमारी equation है ना? इसमें अगर मैं x की जगह zero रखूँगा, तो this will be zero plus zero plus c. So y is equals to c. हमारा y-intercept आ गया। Or in other words, कि हमारी equation में जो भी constant होगा, जो भी c की value होगी, जो भी हमारी equation में c के बराबर होगा वो हमारा वाई इंटरसेप्ट होगा जीरो भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है दैट डज नॉट मैटर सो ये वो तीन चीजें हैं जो हमें चाहिए होती हैं और अब मैंने आपको साथ में ये भी बता दिया कि ये तीनों चीजें निकाली कैसे जाती हैं अब हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन